సెల్ఫ్ డాక్టర్ దీప్తి క్రౌన్స్ ఇస్థెటిక్ సొల్యూషన్స్ పంజగుట్ట నుంచి ఈ మధ్య ఇరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి చాలామందికి బట్టతల అనేది చిన్న ఏజ్లోనే అటాక్ అయిపోతూ ఉంది వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు క్లినిక్కి వచ్చినప్పుడు వై మీ ఎందుకు నాకే ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఎందుకు నాకే వచ్చింది అనేది సి బట్టతల ఈ బాల్డింగ్ అనేది ఓవర్ నైట్ జరిగే ప్రొసీజర్ కాదండి రాత్రికి రాత్రి మనం బాల్డ్ అయిపోము మన కళ్ళ ముందే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి జరుగుతూ ఉంటుంది హెయిర్ లాస్ అవ్వడం ఇంకొంచెం హెయిర్ లాస్ అవ్వడం ఈ ఫ్రాంటల్ హెయిర్ లైన్ మెల్లగా రిసీడ్ అవ్వడము ఇవన్నీ కూడా క్రమంగా జరిగేవే అన్నీ గమనిస్తూనే ఉంటాం వాటిని కప్పిపుచ్చడానికి మనం ఎన్నో హెయిర్ జెల్స్ వాడుతూ ఉంటాము ఏవేవో షాంపూస్ వాడేస్తూ ఉంటాం తోచిందేదో చేస్తూ ఉంటాం సరైన హెల్ప్ కోసం హెయిర్ డాక్టర్ని మీట్ అవ్వకుండా మనం ఏదేదో చేసేస్తూ ఉంటాం ఈ క్రమంలో మనకి ఎంత హెయిర్ పోయిందనేది మనకి కనీసం ఐడియా కూడా ఉండదు అనమాట సంవత్సరం సంవత్సరంన్నర గడిచేసరికి తల మీద ఉన్న హెయిర్ సగం అయిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు పోయి మనం రెస్పాండ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాం అప్పటిదాకా ఇంట్లో ఏ ఉల్లిపాయ రసం రాద్దాము ఏ అలోవేరోయ పూసేద్దాము జుట్టు పెరుగుతుంది పలానా షాంపూ ట్రై చేద్దాము పెరుగుద్ది అని ట్రై చేస్తూ కాలక్షేపం చేసేస్తూ ఉంటాం ఇదంతా ఒక్క రాత్రిలో జరిగిపోయింది కాదు ఓవర్ నైట్ ఏదీ జరగదు అంతా మన కళ్ళ ముందే జరుగుతుంది మనకు తెలిసే జరుగుతూ ఉంటుంది ఏ టైంకి మనం రెస్పాండ్ అయ్యామనే అనేదే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా త్వరితంగా మనం కనుక రెస్పాండ్ అవు అయ్యి తగినన్ని రూట్ స్టిములేషన్ థెరపీస్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఉన్న ఫాలికల్స్ని వాటి లైఫ్ని మనం కొంత ప్ర ప్రొలాంగ్ చేయవచ్చును అది ఆ టైం కరెక్ట్గా మనం రెస్పాండ్ అయ్యే టైం కనుక డిలే అయినట్లయితే బాల్డింగ్ని మనం ఆహ్వానించాల్సిందే యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే ఇనవే బాల్డింగ్ అనేది ఏదో లోపమో డిజార్డరో కాదండి ఏదో జరిగిపోయింది అన్నట్టుగా చాలా ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు ఒకసారి బాల్డ్ అయిపోయినాక జనాలు ఇది వంశ పారంపర్యంగా వచ్చేదే మనకు వంశ పారంపర్యంగా ఏదొచ్చినా సమ్మతమే బాల్డ్నెస్ వస్తే మాత్రం చాలా కుంగిపోతూ ఉంటాం జుట్టొక్కటే మన జీవితం అన్నట్టుగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం జుట్టు రాలుతూ ఉంటే అసలు ఎంతో ఆత్మ న్యూనతకు గురయ్యే వాళ్ళని నేను దగ్గర నుంచి చూశాను సూసైడల్ టెండెన్సీస్ కూడా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి చిన్న జుట్టు మాత్రమే వాళ్ళ జీవితాన్ని డిసైడ్ చేసేస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఇంత పరిస్థితి తెచ్చుకునే బదులు బిగినింగ్ స్టేజ్లోనే వీలైనన్ని ట్రీట్మెంట్స్ని ఆప్ట్ చేసుకోవడం వల్ల చిన్నపాటి ట్రీట్మెంట్సే ఉంటాయండి బోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి చిన్నపాటి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చిన్నపాటి డైటరీ చేంజెస్ని చేసుకోవడం చేసుకుంటూ రూట్ స్టిములేషన్ థెరపీస్ లాంటివి ఈ పిఆర్పి ట్రీట్మెంట్స్ లాంటివి కనుక మనం ట్రై చేసి చూస్తే కొంతవరకు కనీసం ఒక రెండు రెండున్నరేళ్ల పాటు మనం జుట్టుని ఇంకొంత ఊపిరిని ఇంకొంత ప్రాణాన్ని ఇవ్వవచ్చును అది ఆలోచించకుండా కాలక్షేపం చేసేస్తూ ఉంటాం ఇంట్లో చిట్కాలతో స్పాట్ ట్రీట్మెంట్స్తో ఏదో జుట్టు పెరిగిపోతుందని అపోహలో మనం బతికేస్తూ ఉంటాం కనుకే సడన్గా డిప్రెస్ ఫీల్ అవ్వడం సడన్గా ఇన్ఫీరియర్గా ఫీల్ అవ్వడం చేస్తూ ఉంటాం అదొక్కటి చేయకుండా మీరు టైమ్లీ రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు కనుక ఎక్కువ షుగర్స్ తీసుకుంటున్నా సాల్ట్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా మసాలా ఫుడ్డే ఇష్టపడుతున్నట్లయితే వ్యాయామం చేయడం ఇష్టం లేదు అనుకుంటే ప్రోటీన్ డైట్ లాంటివి నేనేం పాటించను నాకు తినే తి కంటిన్యూ కంటి నిండా నిద్రపోతాను కడుపు నిండా తింటాను నా టైంకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు లేస్తాను నేను వ్యాయామం చేయను నేను ఇలాంటి జంకే తింటాను నేను సరిగ్గా వాటర్ తాగను ఇలాంటివి అనుకుంటే మాత్రం గెట్ రెడీ ఫర్ బాల్నెస్ స్ట్రెస్ అవుతూనే ఉంటాను ఎగ్జామ్స్ టైంలో కానివ్వండి ప్రతిదానికి కూడా నేను చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను చాలా టెన్షన్ పడతాను యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను అని మీకు మీరు పదే పదే అనుకొని హిప్నటైజ్ చేసుకుంటూ ఇంకా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యారనుకోండి స్ట్రెస్ ఇంకా త్వరగా హెయిర్ని లాస్ అయ్యేలాగా చేస్తూ ఉంటుంది సో మీరు చేయాల్సిందల్లా చిన్నప్పటి నుండి వెళ్ళి డాక్టర్ని కలిసి మీ స్కాల్ పెనలైజ్ చేయించుకోండి ఒకసారి పరిస్థితి ఏంటో తెలిస్తే మనం చాలా త్వరితంగానే స్టెప్స్ వేయచ్చు అతి చిన్న ఏజ్లో బాల్డింగ్ రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు ఇక ఒకసారి బాల్డింగ్ వచ్చేసిందే అనుకోండి యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మనం ముందు నుంచే ప్రిపేర్ అయ్యేటట్టుగా మనకి కౌన్సిలింగ్ అనేది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ అండి ఫస్ట్ మనల్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటే కదా వేరే వాళ్ళు మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేసేది సో ముందు మనల్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఐ విల్ గో బాల్డ్ అనే నిజాన్ని మనం కనుక గ్రాస్ప్ చేయగలిగితే గ్రహించగలిగితే తొందరగా అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతాం తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాం అది చేయకుండా బాల్డ్ అయిపోతామని ఆత్మ న్యూనతకు గురైతే మీరు కెరియర్లో డెవలప్ కాలేరు ఏ రకంగా కూడా ముందుకు వెళ్ళలేకుండా ఈ ఈ ఆలోచన ఈ స్ట్రెస్ అనేది మనల్ని ఆపేస్తూ ఉంటుంది సో చిన్న స్టెప్ అండి గో చెక్
వైటమిన్ లాస్ వల్ల వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ వల్ల జరుగుతుందేమో అవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకునేటట్టు చిన్నపాటి సప్లిమెంట్స్ అయిపోయేదాన్ని మనం ఇంట్లోనే టైంపాస్ చేస్తూ గడిపేసి బట్ట తలదాకా తీసుకెళ్తున్నామేమో ఇనవే బాల్నెసిస్ క్లాసీ అండి ఐ ఫీల్ బాల్నెసిస్ క్లాసీ చాలా మెచ్యూర్డ్ లుక్ ఉంటుంది జనాలు చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు బాల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళని కాకపోతే అది మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేము అదేదో డిజార్డర్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అది ఇట్స్ ఇట్స్ మోర్ మ్యాస్కులైన్ థింగ్ అండి టెస్టోస్ట్రాన్ లెవెల్స్ వల్ల బాల్డింగ్ అవుతుంది ఇలా బ్లేమ్ చేయడం కాదు ఏజ్ అయినా కొద్దీ పురుష లక్షణాలు ఎక్కువైనా కొద్దీ మనకి ఈ బాల్డింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఏవేవోగా వేరే రకంగా ఊహించేసుకొని చాలా ఆత్మన్యూనతకు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు దిస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాస్కులినిటీ అండి అది మగవాళ్ళల్లో ఏజ్ ద్వారా వచ్చే మార్పు కొంచెం త్వరగా వస్తూ ఉన్న దాన్ని మనం చిన్న చిన్న మార్పుల ద్వారా ఇంకొంచెం లేటుగా వచ్చేలాగా కూడా చేయవచ్చును ఈ విషయం గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి ఏవైనా సూచనలు చేయదలుచుకుంటే ఒకసారి కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ